subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. China, जो दुनिया में एक बड़ा बिजनेस हब है जो हर चीज को बना के उसे दुनिया भर में चीप रेट में एक्सपोर्ट करता है और प्रोडक्ट्स के दाम कम रहने के कारण लोग भी उसे खरीदते हैं और दुनिया भर के लोगों को चाइनीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत आदत सी हो गई है चाइना जो बड़े कंट्रीज लाइक रशिया यूरोप अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्रीज को भी वो कंपटीशन देता है लेकिन वही अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड मार्केट में कहीं दिखाई भी नहीं देते क्यों इंडियन इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन हो रहा है उसका कारण कौन है गवर्नमेंट है या खुद हम पब्लिक या दोनों तो दोस्तों चाइना को अगर आर्थिक व्यवस्था पर मारना है तो वो फॉरेन कंट्रीज के हाथ में नहीं है बल्कि इंडिया के हाथ में है वो काम अगर कोई कर सकता है सक्सेसफुली तो सिर्फ इंडिया ही कर सकता है हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमी मार्केट में हम आगे बढ़ सकते हैं वो कैसा कर सकते हैं ये सारे बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कृपया करके ध्यान से सुनिए अगर दुनिया भर के सुपर कंट्रीज जैसे यूरोप अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज अगर चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन भी कर दे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वही इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर देगा तो चाइना भिगारी बन सकता है एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों वो ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकता क्योंकि उनके कुछ डील्स होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदना ही पड़ता है लेकिन अगर चाइना के प्रोडक्ट्स को अगर पब्लिक नहीं खरीदेंगे तो ही तब जाके चाइना लॉस होगा और इंडिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा क्योंकि अगर कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे तो माल मंगवाना भी बंद हो जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो चाइना से माल खरीदने के बजाय मेड इन इंडिया के माल खरीदना शुरू कर देंगे और मार्केट में सरफरा करेंगे तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ की गवर्नमेंट डायरेक्टली चाइना के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकता अगर कर सकता है तो वो सिर्फ पब्लिक ही कर सकता है वो हमारे हाथ में है अगर पब्लिक यूज करना बंद कर देगा तो गवर्नमेंट भी चाइना से माल मंगवाना या इंपोर्ट करवाना बंद कर देगा चाइना को बर्बाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारे हाथ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप अब तक समझ ही गए होंगे अगर चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बिकेंगे तो मेक इन इंडिया फॉर्म में आएगा और हमारा देश दुनिया में नंबर वन भी बन सकता है क्यूँकी हमारे पास भी मैन पावर है यहाँ पर भी नए नए मैन्युफेक्चरिंग कंपनी को परमिशन मिलेगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा बहुत सारे नए एम्प्लॉयमेंट भी उत्पन्न हो गए उससे हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगा जो चीज फॉरेन कंट्रीज में नहीं है वो हमारे पास है वो है मैन पावर तो फॉरेन कंट्रीज इतने होशियार है कि जो भी यहाँ पर जीनेस होता है उसे सबसे पहले जॉब देकर उनके कंट्रीज को ले जाते हैं ताकि उनका देश आगे बढ़ सके और नंबर वन में रह सके जो स्क्रैप है वो इंडिया में ही छोड़ देते है अगर मेक इन इंडिया फॉर्म में आया तो हमारे देश के जीनेस को कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा पैसा कमाने के लिए वो यहीं पे रह के पैसा कमा सकते हैं तब हमारा देश भी डेवलप होगा तो फॉरेन कंट्रीज या चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया आगे बढ़े हम 70 परसेंट चीजें बाहर कंट्रीज से खरीदते हैं और सिर्फ 30 परसेंट ही यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारा देश का इकोनॉमी हो या इनकम सेवेंटी बाहर देश को जाता है तो सिर्फ तीस ही इंडिया को आता है इससे हमारा देश का इकोनॉमी बहुत इम्पैक्ट गिरेगा दोस्तों अगर वही चाइना को देखो वो लोग बाहर के कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते लेकिन उनके प्रोडक्ट्स को बाहर जरूर भिजाते हैं। हमारा सारा पैसा चाइना लूट रहा है सस्ते में देखे लूट रहा है जैसे कि दो रुपए का पेन से लेके बीस हजार का मोबाइल फोन तक हम चाइना का माल ही इस्तेमाल करते है माने हम इंडिया को नहीं बल्कि चाइना को डेवलप कर रहे है और वो चाइना सारा पैसा मिलिट्री हॉस्पिटलाइजेशन और हैकिंग कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है ताकि सारा दुनिया के ऊपर उसका नजर रख सके आप जानते हो कि चाइना ने वायरस इंडिया पे पहले क्यों नहीं फैलाया क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बिजनेस सेंटर है अगर आप मेडिसिन टैबलेट इंजेक्शन या और कोई भी दवाइया देखिए उसमें भी 70 परसेंट मेड इन चाइना है और 30 परसेंट मेड इन इंडिया है तो यहाँ पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना माल बाहर जा रहा है और कितना माल अंदर आ रहा है तो आप ही सोचिए अगर हमारा सारा पैसा बाहर देश को चला जाएगा और हमारे जीनियस भी चले जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा कैसे डेवलप होगा जरा आप ही सोचिए देश को आगे ले जाने का काम जितना गवर्नमेंट का है उतना हम पब्लिक का भी है मैं पर्सनली ठान लिया हूं कि आगे से मैं चाइना के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करूंगा अगर आप भी मेरे बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका राय जरूर दीजिए दोस्तों इस इम्पोर्टेंट मैसेज को प्लीज आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात का जानकारी लग सके और सावधान हो सके तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे प्लीज हमारे चैनल हेलो विकी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके 
तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर और घर से बाहर ना निकले मेलो स्पोर्ट्स डॉट कॉम दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि ड्रीम इलेवन माई सर्क इलेवन हालाप्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स के वेबसाइट है राइट ऐसी वेबसाइट बनाने में कम से कम तीन से लेकर चार लाख रुपए का तक का खर्चा होता है लेकिन मेलो स्पोर्ट्स डॉट कॉम ऐसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ फिफ्टी नाइन डॉलर से प्रोवाइड करेगा माने सिर्फ चार में इसको खरीद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे की ड्रीम इलेवन